Aujourd'hui, on a le premier de trois cours sur les méthodes d'analyse bayésienne. Et dans ce cours, on va voir certains concepts théoriques, des exemples simples pour mettre tous les éléments en place pour les deux prochains cours qui portent sur les modèles hiérarchiques bayésiens. Aujourd'hui, d'abord, on va voir le concept de probabilité conditionnelle qui est essentiel pour comprendre l'inférence bayésienne. La deuxième parce qu'on va voir les principes justement de l'inférence bayésienne. Ensuite, on va voir un modèle de régression simple qui est traité par l'approche bayésienne. Finalement, on va regarder certaines techniques pour visualiser et vérifier l'ajustement d'un modèle estimé de façon bayésienne. Pour illustrer la probabilité conditionnelle, on va prendre un exemple où on a un nouveau test qui vise à dépister une certaine maladie. Et ce test est basé par exemple sur la concentration d'une protéine dans le sang qui est plus élevée chez les gens qui sont atteints. Mais il y a quand même un certain recouvrement entre la distribution pour les gens atteints et non atteints, donc le test peut faire des erreurs. On sait que la sensibilité du test, donc la probabilité d'avoir un résultat positif, si la maladie est présente, est de 95 D'un autre côté, la spécificité du test, donc, si la maladie est absente, la probabilité d'avoir un résultat négatif est de 99 Donc, façon de voir ça, c'est qu'on a 5 de faux négatifs et 1 de faux positifs. Si on vous demande, sachant qu'on soit un résultat positif, quelle est la probabilité d'être atteint? Et en fait, comme on va voir, pour répondre à cette question, il faudrait connaître c'est quoi la prévalence de la maladie dans la population. Ici, on va supposer que c'est 0,2 donc, deux personnes sur 1000 sont atteintes. Pour répondre à la question, on va tracer un tableau ici. Donc, pour fixer les idées, on va, on va partir d'une population de 10 000 personnes. Plus qu'on sait que la prévalence est de 0,2 on peut dire que 20 personnes sont atteintes et le reste de 1980 ne seront pas atteintes. Et ça ici, c'est le total pour la colonne ici, atteint. Donc, atteint, c'est la variable qu'on va appeler M1. Et non atteint, c'est le niveau 0 de la variable M. Et si on a une variable T qui est d'avoir un test positif et un test négatif. On veut remplir le tableau, dans le fond, combien de personnes vont être dans chacun des cas atteint ou atteint, test positif, test négatif. Commençons par les personnes qui sont atteintes. On sait que la sensibilité est de 95 Donc, en moyenne, sur 20 personnes atteintes, 19 vont avoir un test positif et une va avoir un test négatif. Ensuite, on sait que la spécificité est égale à 99%. Donc, on a 1% des personnes qui sont non atteintes qui vont quand même recevoir un résultat positif. Et là, on va arrondir 1% de 9880 à 5. Ici. Et le reste, c'est 9880, on va avoir un résultat négatif. Donc là, on a rempli un tableau et on peut savoir ainsi c'est quoi le total des gens sur 10 000 qui vont avoir un résultat positif et négatif. On obtient 119 et 9880. Et qu'est-ce que vous remarquez, c'est que pour savoir si on a un résultat positif, on se trouve dans cette rangée-là. Et parmi les 119 personnes qui vont avoir un résultat positif en moyenne, 19 vont être atteintes. Donc, la probabilité d'être atteint par la maladie, sachant qu'on a un résultat positif au test, est de 19 sur 119, environ 16 D'autre partie, si on a un résultat négatif, la probabilité d'être atteinte, c'est 1 sur 9881. Donc, environ 0,01 Maintenant, on va revoir cet exemple-là, mais en utilisant la théorie de la probabilité conditionnelle. Supposons que X et Y sont deux variables aléatoires. La probabilité conditionnelle de Y sachant X, qu'on va écrire ici P de Y bar X, c'est la probabilité d'avoir une certaine valeur de Y si on connaît la valeur de X. Donc, dans notre exemple, la sensibilité du test, sa probabilité d'avoir un résultat positif au test, sachant qu'on est atteint de la maladie. Donc, la probabilité de T+, sachant M1. Et c'est de 95 La spécificité, c'est la probabilité de T-, donc d'avoir un test négatif, sachant qu'on n'est pas atteint. Maintenant, avec la probabilité conditionnelle, on peut aussi euh, parler de probabilité conjointe. Donc, la probabilité conjointe, c'est la probabilité d'avoir à la fois une certaine valeur de x et une certaine valeur de y. Et celle-ci, on peut la calculer de deux façons. 
la probabilité d'avoir une certaine valeur de x et de y, ça peut être donné d'une part par la probabilité d'avoir une valeur de x multipliée par la probabilité d'avoir une valeur de y, sachant qu'on a eu cette valeur de x. Et on peut y aller dans l'autre sens. D'abord, quelle est la probabilité d'avoir eu cette valeur de y? Et sachant qu'on a eu la valeur de y, quelle est la probabilité d'avoir eu cette valeur de x? Souvent, en pratique, il y a un sens qui est plus facile à calculer que l'autre selon l'information qu'on a. Donc, par exemple, dans notre exemple, la probabilité conjointe d'être à la fois atteinte de la maladie et d'avoir un résultat positif, ça peut être obtenu d'une part en multipliant la probabilité d'être atteinte de la maladie et la probabilité d'avoir un résultat positif sachant qu'on est atteint, ou d'autre part par la probabilité d'avoir un test positif et la probabilité d'avoir d'être atteint, sachant qu'on a eu un test positif. Donc, avec ça, les probabilités conjointes, en fait, c'est qu'est-ce qui va nous permettre, si on vient de notre tableau, de remplir les cellules de notre tableau. Finalement, on va parler de la probabilité marginale. La probabilité marginale, en fond, c'est quand il y a une probabilité qui n'est pas conditionnelle. Donc, si on a la prob probabilité d'une valeur Y, P, Y, c'est la probabilité si on ignore la valeur des autres variables, qui pourrait potentiellement influencer Y, par exemple. Et en particulier, si on, même si on ne connaît pas cette probabilité marginale de façon directe, si on connaît la probabilité conjointe de x, de y et de x pour chaque valeur possible de x, alors on peut calculer la probabilité marginale de y en faisant la somme des probabilités sur toutes les valeurs possibles de x. Et ça, ça s'appelle la marginalisation. C'est pour ça qu'on parle de probabilité marginale. Donc, si on fait la somme des probabilités conjointes de y et x pour tous les valeurs de x, c'est aussi de dire, avec la, la relation qu'on a vue plus tôt, de faire la somme de tous les produits de... Donc, pour toutes les valeurs possibles de x, la probabilité de x fois la probabilité de y, sachant qu'on a cette valeur de x. Et en faisant la somme sur tous les x possibles, ça nous donne la probabilité de y qui est maintenant inconditionnelle. Parce qu'elle tient compte de toutes les valeurs possibles de x. Bien sûr, l'idée de faire une somme ici, ça suppose qu'on qu peut... Euh, qu'on a une valeur de x discrète, si c'est une variable continue, euh, bien alors, il faut, faut faire une intégrale à la place. On n'a pas d'intégrale dans ce cours-ci, mais c'est pour comprendre la, la, la théorie derrière ce, ce calcul. Donc maintenant, on vient à notre tableau où on avait une population et on avait dans la population on, des gens qui étaient atteints et non atteints de la maladie et une probabilité d'avoir un, un résultat positif et négatif au test. Et donc, là, on reconnaît que les cases de notre tableau, comme j'avais dit, c'est la probabilité conjointe d'avoir un certain résultat pour M et un certain résultat pour T. Et ici, les, les marges de notre tableau, justement, c'est les probabilités marginales. Donc, le total de la colonne pour M1, c'est la probabilité marginale de M1, de M0, si T plus, T moins. Et bien sûr, la probabilité totale est toujours 1. Donc là, on va re remplir ce tableau avec le, la même façon, mais en utilisant les concepts qu'on vient de voir. Tout d'abord, on connaît déjà les probabilités marginales pour d'être atteint ou non de la maladie. C'est la prévalence dans la population en général qui subit le test. Donc, c'est le 0,2% ici ou 0,002 pour M1 et 0,998 pour M0. Ici, pour obtenir les probabilités conjointes, on peut multiplier ces probabilités pour M1 ici de ce côté par la probabilité d'avoir un résultat positif ou négatif pour le test sachant M1. Et si on les connaît, parce que la probabilité d'avoir un résultat positif du test sachant M1, c'est la sensibilité, 95 Et la probabilité d'avoir un résultat négatif, ben c'est 1 moins la sensibilité, donc 5 Et là, on obtient les mêmes résultats que, que tout à l'heure, mais divisé par 10 000 parce qu'on les, qu les exprime comme probabilité. De la même façon, on peut utiliser la, la sensibilité, euh, la spécificité, pardon, pour avoir la probabilité d'avoir un résultat euh, positif ou négatif si on n'est pas atteint. Et là, ensuite, si on veut connaître la probabilité marginale d'avoir un résultat positif ou négatif, comme tout à l'heure, on peut le faire en faisant la somme de la probabilité d'avoir un test positif pour chaque valeur possible de M, donc M1 et M0 aussi. C'est pour ça qu'en faisant la somme des rangées, c'est l'idée de calculer la probabilité marginale en faisant la somme des probabilités conjointes pour toutes les valeurs possibles de l'autre variable. Maintenant, on voit un théorème qui nous permet de faire euh, certains de ces calculs sans avoir dressé tout le tableau à chaque fois. C'est le théorème de Bayes. 
Donc, on a vu plutôt qu'il y a deux façons de calculer la probabilité conjointe d'une valeur de x et d'une valeur de y. C'est d'abord, on a la probabilité marginale de x fois la probabilité conditionnelle de y en fonction de x, ou on inverse le rôle de x et y. Ces deux valeurs-là sont égales, donc on va prendre l'équation ici, et diviser les deux côtés par py, et on obtient le, le théorème de Bayes. Et ça, ça nous dit que si on ne connaît pas, par exemple, la probabilité de x sachant y, mais qu'on veut l'estimer, on peut l'obtenir par cette équation-ci. Donc, tout ce que ça nous prend, ça nous prend d'une part la distribution de y conditionnelle à une valeur de x, et d'autre part la distribution de probabilité marginale de x. Ça nous prend aussi, bien sûr, la probabilité marginale de y, mais ça, on a vu, on peut l'obtenir en faisant une somme ou une intégrale du numérateur pour toutes les valeurs possibles de x. Donc, l'essentiel ici, c'est que si on peut calculer P de x et P de y sachant x, on peut obtenir P de x sachant y. Donc, appliquons ça, ceci maintenant pour notre problème. On se souvient au début qu'est-ce qu'on voulait savoir, c'est c'est quoi la probabilité d'être atteint de la maladie sachant qu'on a eu un résultat positif. Donc, c'est cette probabilité-là. P de M1 sachant T+. Et on ne connaît pas ça a priori. Qu'est-ce qu'on connaît d'abord? C'est qu'on connaît la probabilité d'avoir un résultat positif sachant qu'on est malade. Ça, c'était le 95 Et on connaît la probabilité générale d'être atteint dans la population, qui était le 0,2 Et le dénominateur, on peut l'obtenir en faisant la somme de, euh, de la probabilité de T+, conditionnelle à M1. Donc, ça, on connaît ça. Et la probabilité de T+, conditionnelle à M0 qui est basé sur la, sur la spécificité, donc 1 moins la spécificité. On a 1 de chance d'avoir un résultat positif même si on n'est pas atteint. Et si on remplace les chiffres ici, justement, on voit qu'on avait 95 de chance d'avoir un résultat positif si on est atteint, fois la probabilité d'être atteint. Divisé par ici, c'est la même chose, plus la probabilité ici essentiellement d'un faux positif, 1 fois la probabilité de ne pas être atteint. Et ça nous donne notre 16 Donc, en résumé, si, avec ces, si on a un test positif, notre probabilité d'être atteint est de 16 Et je note que c'est quand même beaucoup plus élevé que la probabilité qu'on avait au départ, parce que seulement 0,2 de la population est atteinte. Et avec un résultat positif, on augmente la probabilité à 16 mais ça demeure plus probable de ne pas être atteint. Donc là, c'est ça qu qui met à beaucoup de questions euh, au niveau de, de l'éthique de ces genres de tests euh, médicaux, parce que est-ce qu'on veut donner un test de dépistage à une grande partie de la population si on se trouve dans une situation où on a beaucoup de fausses alertes. Parce que les fausses alertes, les faux positifs ont quand même un impact au niveau personnel et au niveau euh, de la société. De l'autre côté, c'est vraiment, là, on fait l'analyse, ça ne nous dit pas où tracer la ligne, qu'est-ce qui est un, un bon test. Et ça, c'est une question qui vient plus à l'aspect des décideurs. De la même façon, en passant, on pourrait calculer la probabilité d'être atteint si on a un test un résultat négatif. C'est le 0,01 comme on a vu. Comme encore une fois, avoir un test négatif, ça diminue notre probabilité. Elle n'était pas très grande en partant, mais encore moins grande sachant qu'on a eu un test négatif. Si on réécrit le théorème de Bayes comme ceci, et je, je vous laisse, en fait, ce n'est pas vraiment un très gros réarrangement, mais c'est pour montrer qu'on a une probabilité en partant, avant de faire le test d'être atteint ou non, et on met à jour cette probabilité selon le résultat du test. Donc, le théorème de Bayes, c'est une façon de réviser une probabilité qu'on assigne à une certaine l'événement, en fonction d'une nouvelle information. Et ce principe-là, ça va être à la base de l'inférence bayésienne qu'on va voir dans la prochaine partie.